வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜே கே நோட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேப்பரில் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் டாப்பிக்கில் ப்ரீவியஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கேட்ட ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுனால உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக் கவர் ஆகுன்றத சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபீட்பேக் அண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபீட்பேக்னா என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனாக என்னென்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வர ப்ராப்ளம் நம்ம எப்படி அட்டன் பண்ணுறதும் கற்றுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் சிஸ்டம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதில் அது ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா எப்படி அட்டன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் கொடுத்தாங்கன்னா அதுலேருந்து அதை டைப் டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் போல் ஜீரோ ஸோ ஆர்டர்னால் என்ன போல்னால் என்ன ஜீரோனால் என்ன அந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் வந்திருந்தது ஸோ அதை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது ரவுத் சாவரிட்ஸ் கிரியேட்டிவா ஸோ அந்த ரவுத் சாவரிட்ஸ் கிரியேட்டிவா வச்சு நம்ம ஒரு சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஸ்டேபிளாக அன்ஸ்டேபிளாக இல்லை மார்ஜினலி ஸ்டேபிளான்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் ஆகும் உங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ப்ராப்ளம் ஒன்பது வேணால் சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் இந்த ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூனிட்டி ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் இஸ் கிவன் பை கே டிவிட் பை எஸ் இன்டி எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் த கே இஸ் சச் தட் த சிஸ்டம் இஸ் கிரிட்டிகலி டேம்பிடு த க்ளோஸ் லூப் போல்ஸ் வில் லைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து நம்ம க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சி அந்த கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் கே கேவோட வேல்யூ த சிஸ்டம் இஸ் கிரிட்டிகலி டேம்பிடுக்கு கேவோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த சமயத்தில் க்ளோஸ் லூப் போல்ஸ் எங்கே இருக்குன்றதை கேட்டுருக்காங்க கடைசியாக ஃபைனலாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது க்ளோஸ் லூப் போல்ஸ் வில் லைட் அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அடிஷனலாக கொடுத்துருக்கிறது இந்த யூனிட்டி ஃபீட்பேக் சிஸ்டம் ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் யூஸ்வலாக ஜிஆஃப்எஸ்னு எழுதிப்போம் ஜிஆஃப்எஸ்னு எழுதிப்போம் ஸோ கொடுத்துருக்கிறது கே டேட்டோ பை எஸ் இன் டூ எஸ் ப்ளஸ் ஒன் அகைன் யூனிட்டி ஃபீட்பேக் சிஸ்டம்ன்றதுனால ஹெச்ஆஃப்எஸ் இது ஹெச்ஆஃப்எஸ்ன்றது ஃபீட்பேக்கு ஃபீட்பேக் வந்து யூனிட்டின்றதுனால அது ஒன்றுன்னு எழுதிக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்றது சிஆஃப்எஸ் டிவோட் பை ஆர்ஆஃப்எஸ் அதோடய ஃபார்முலா ஜிஆஃப்எஸ் டிவோட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஆஃப்எஸ் இன்டு ஹெச்ஆஃப்எஸ் சரிங்களா இப்போ ஜிஆஃப்எஸோட வேலையே எதுலாம் அது கே டிவோட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவோட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜிஎஃப்எஸ் அகைன் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் கே இன்டு கே டிவோட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஹெச்ஆஃப்எஸோட வேல்யூ ஒன்று சரிங்களா இப்போ இதை நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு வரக்கூடியது கே டிவோட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவோட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் கே டிவோட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் ஸோ இந்த எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ஒன்றோட மட்டும் ஆகிடும் ப்ளஸ் போட்டு கே போட்டு டிவோட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் எழுதிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா இந்த டினாமீட்டர் இருக்கும் இந்த டினாமீட்டர் டர்மும் கேன்சல் அவுட் ஆகிடும் ஸோ நம்மளுக்கு வரது கே டிவோட் பை எஸ் இன்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் கே ஸோ இதுதான் வரும் ஸோ இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு கே இன்டு கே டிவோட் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் கே இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சிஆஃப்எஸ் சிஆஃப்எஸ் டிவோட் பை ஆர்ஆஃப்எஸ் சிஆஃப்எஸ் டிவோட் பை ஆர்ஆஃப்எஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா இவ்வளோ தூரம் இந்த மெத்தட் போடுறதுக்கு ஒரு சிம்பிள் சிம்பிளிஃபைடு மெத்தட் இருக்குது அது என்னென்னா இப்போ ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனை நியூமரேட்டர் பை டினாமீட்டர்னு எழுதிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் எப்படி வரும்னா நியூமரேட்டர் டிவோட் பை நியூமரேட்டர் ப்ளஸ் டினாமீட்டர் இந்த ஃபார்மேட்டில் வரும் இது வந்து ஓப்பன் லூப் இது க்ளோஸ் லூப் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் நியூமரேட்டரில் இருந்து இது கே அதே மாதிரி இந்த ஃபார்மேட்டில் நிய
s square plus 2 eta omega n s plus omega n the whole square. If you are wrong, that is equal to the number of the transfer function. So, if you are wrong, we will get the number of the 2 now we will get the term equal to 2 eta omega n so you know 2 eta omega n is equal to 1 that is here the s coefficient 2 eta omega n in this case the coefficient is 1 so we will get the term already we will get the term already we will get the term so we will get the term equal to eta so we will get the term 2 omega n is equal to 1 so you know here the omega n value is omega n value is omega n value omega square equal to k so omega n square is equal to k suppose k is equal to so root k equal to omega n so root k equal to omega n square root at the end so omega n equal to 2 root k again root k equal to 1 by 2 so root k equal to so k is equal to पाथीना the square पनोनो root root cancel पनोनो दुगु square पनोनो रेंडो बकों square पनोनो मारे मुले करेक्ट कोडे दो one by four one by four सरिंगला नमुले के k वाला value कंडबल के k कंडबल उस्तो आना नमुले के exam question लव अंदर नमुले के k वाला value क्या क्ला तो ले k टक करते पाथीना close loop pole वाला location के टकागा so अपना मना पुना द k वाला value इड़ते close loop transfer function वाला इड़ते ला substitute पनोनो so one by four divided by s square plus s plus one by four ओरो சரிங்களா, அடுத்து நாம் என்ன பொண்டும் இது S plus 1 by 2 the whole square நிறுதிக்கலாம் இந்த denominator term S plus 1 by 2 the whole square பொண்டும் இது expand பண்ணின்னா இதா வரும் A square வந்தா S square plus 2AB பண்ணின்னா S வரும் again plus B square பண்ணின்னா 1 by 4 வரும் இதுதா வந்து நம்மிலுக்கு close loop transfer function இதில பாத்தின்னா close loop pole இந்தரத்தனால கமா minus 1 by 2 வரும் அதாவது 1 by 2 நான் 0. அதாவது 1 by 2 நான் 0.5 இதுதான் பாத்தினா close loop pole வடா location நம்மிலுக்கு குடுத்திருக்கிறேன் குடுத்திருக்கிறேன் optionல option D தான் கரட்டான answer இந்த கொஸ்சின் அடு solution பாத்தினா கொஞ்ச லெந்தாப் போனாம் வேறுக்கும் ஆனா steps வந்து simple தான் நீங்கள் சால் பண்ணம்போது உங்கள் உன்னும் time வந்து உங்களுக்கு நல்லா சேவாக்கும் சொல்லி குடுக்கிறது நால் கொஞ்ச லெந்தியா எல்லாம் explain பண்ணா வேண்டிதார்ந்து இது எப்படி simple சால் பண்ணானா first நம்ம் open loopல இருந்து close loop transfer function எதிக்கிறோம் system is critically damped so critically damped is eta value 1 that's why we have the standard second order transfer function we have the k value so we have the k value 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 we have the close loop pole value so close loop pole value we have the k value we have the transfer function we have the pole location so we have the problem we have the problem we have the problem we have the problem we have the understanding அடுத்தப் பிரலம் the transfer function of a first order process is given by y of s divided by r of s is equal to g of s is equal to k divided by tau s plus 1 then the impulse response to a impulse strength of 5 is பாத்தினா நம்மிலுக்கு ஒரு transfer function குடுத்திருக்காங்க அதில் அந்த நம்மிலுக்கு impulse response கேட்டிருக்காங்க so இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நான் பார்க்கலாம் so நம்ப y of s divided by r of s is equal to இந்த g of s விட்டு இந்த தரம் முட்டையதிக்கிறோம் k divided by tau s plus 1 பாத்தினா impulse response கண்டுபிடிக்கிறதும் unit response கண்டுபிடிக்கிறதும் பாத்தினா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது கடசியா y of s லேந்து y of t கண்டுபிடிக்கினோம் y of t கண்டுபிடிக்கினோம் அதுதா response of the system impulse response சொல்லம் போது நம்ப r of s கு பதிலா r of s கு பதிலா நம்ப அதுது r of t சொச்சிச்சுமும் r of t கு நம்ம குடுக்கர signal வந்து input signal impulse signal சரிங்களா unit response கேட்டுந்தாங்கனா, unity response கேட்டுந்தாங்கனா, நம்மிலுக் குடுக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்கு ஒரு input வந்து பாத்தினா, அது u of t நோரும் so அது வைச்சி நாம் laplace நான் சம்மிடுத்து proceed பண்ணும் இப்பு நாம் குடுத்திருக்கிறு பிராலம்ல எப்படி சால் பண்டுரது பாப்போம் நாம் குடுத்திருக்கிறுதல 
இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் அதாவது ஆம்ப்ளிட்யூட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கொடுக்குங்க ஸோ இதுதான் இன்புட்டு இதுக்கு நம்ம லேப்லாஸ் ஆஃப் சம் எடுத்தனா லேப்லாஸ் ஆஃப் சம் எடுத்தனா கிடைக்கக்கூடியது ஸோ ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் லேப்லாஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இம்பல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்று லேப்லாஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் டெல்ட் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு ஆம்ப்ளிட்யூட் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபைவ் மட்டும் அப்படியே வந்துடும் சரிங்களா இப்போ அடுத்தது இந்த ஆர் ஆஃப்எஸ் எடுத்து இந்த கொடுத்துருக்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் ஸோ ஒய் ஆஃப் எஸ் டிவிட் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கே டிவிட் பை டவ் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு ஒய் ஆஃப்எஸ் தான் தேவை ஒய் ஆஃப் டி கண்டுபிடிங்க ஸோ ஒய் ஆஃப் எஸ் மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபைவ் நான் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் ஃபைவ் கே ஆகிடும் டவ் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ நம்ம ஒய் ஆஃப் டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஒய் ஆஃப் எஸ்லேருந்து இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ஆஃப் சம் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இம்பல்ஸ் இன்வர்ஸ் லேப்லாஸ் ஆஃப் சம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கலாம் டவ் காமனாக வெளியெடுத்தேன்னா டவ் காமனாக எடுத்துன்னா எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டவுன் வந்துடும் எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டவுன் வந்துடும் ஏன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் லாப்ல சம் சம் எடுக்கும்போது ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ இல்லைனா எஸ் மைனஸ் ஏ அந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் நம்ம இ பவர் மைனஸ் ஏட்டி இல்லைனா இ பவர் ப்ளஸ் ஏட்டி அந்த அந்த டர்மில் எழுதிக்கலாம் அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கலாம் ஸோ அதனால தான் நான் இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூமரேட்டில் ஃபைவ் கே டிவைட் பை டவ் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டவ் இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ இதுக்கு இன்வெஸ்ட் லேப் லாஸ் சம் எடுத்தால் இதுக்கு இன்வெஸ்ட் லேப் லாஸ் சம் எடுத்தால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் லேப் லாஸ் இன்வெஸ்ட் லேப் லாஸ் சம் ஆஃப் ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஏ வரும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது இ பவர் மைனஸ் ஏடி ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டை தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் லேப் லாஸ் சம் லேப் லாஸ் இன்வெஸ்ட் லேப் லாஸ் சம் ஸோ அப்போ நியூ மேட்டில் இருக்கிறது அப்படியே வந்துடும் சரிங்களா இந்த ஒன் டிவைட் பை எஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டவுன்றது இ பவர் மைனஸ் இங்கே ஏக்கு பதிலாக ஒன் பை டவ் இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே போட்டால் ட டி டிவைட் பை டவ் ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் அதாவது ஃபைவ் கே டிவைட் பை டவ் இன்டூ இ பவர் மைனஸ் டி பை டவ் ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர் சிஸ்டம் எஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் சி ஆஃப்எஸ் பை ஆர் ஆஃப்எஸ் இஸ்வல் டு எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் பை எஸ் இன்டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் டூ இட் இஸ் எ டேஷ் ஆர்டர் சிஸ்டம் அண்ட் போல்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் டேஷ் அண்ட் ஜீரோ இஸ் லொக்கேட்டட் டேஷ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு ஆர்டர் போல் லொக்கேஷன் ஆஃப் போல் அண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் ஜீரோ கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்க ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கிறது சி ஆஃப் எஸ் பை ஆர் ஆஃப் எஸ் அதாவது க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஷன் எழுதிக்கிறோம் எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் பை எஸ் இன்டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் டூ சரிங்களா ஸோ இதில் டினாமீட்டரில் இருக்கிற டம் எஸ் விட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் எஸ் க்யூ ப்ளஸ் டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ஸோ இது எப்படி எதனால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ ஆர்டர்ன்றது என்னது டினாமீட்டரில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் பவர் க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் டினாமீட்டரில் இருக்கிற எஸ்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் அதுதான் ஆர்டர் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்படின்றது க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் டினாமீட்டர் ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிறதுல எஸ்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஆர்டர் ஸோ இந்த இந்த ப்ராப்ளம்னால் நம்மளுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் த சிஸ்டம் வந்து த்ரீ ஆர்டர் ஆஃப் த சிஸ்டம் த்ரீ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது போலோட லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஜீரோட லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆர்டர் த்ரீன்றதுனால நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் ஏவும் ஆப்ஷன் சியும் எலிமினேட் ஆகிடும் ஏன்னா இதில் வந்து டூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தப்பு ஸோ ஆப்ஷன் ஏவும் ஆப்ஷன் சியும் எலிமினேட் ஆகிடும் அடுத்தது போலும் ஜீரோவும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஜீரோ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜீரோன்றது என்னென்னா நியூமினேட்டர் ஃபங்க்ஷனுங்க நியூமினேட்டர் ஃபங்க்ஷனை ஈக்குவட்டர் டு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா நியூமினேட்டர் ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவட்டர் டு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் வந்து எஸ்ஸோட வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ ஸோ அப்போ எஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடுறோம் ஸோ அதில் என்ன வரும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மை
போல் ஸோ எஸ் இன்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடும்போது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இப்படி வரும் ஸோ இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துருச்சு ஸோ ஏற்கனவே ஒரு போல் ஜீரோ அடுத்த போலுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் அதாவது எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எஸ் ப்ளஸ் டூவை நம்ம சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுனா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ நம்ம இந்த குவாட்டாடிக் ஈக்வேஷன் இது வந்து குவாட்டாடிக் ஈக்வேஷன் இதோட சொல்யூஷன் பார்க்குறதுக்கு நம்ம இந்த ஃபார்மட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஏன்றது ஒன்று பின்றது டூ சி சின்றது அகேன் டூ இந்த வேலையை இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஜெக்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து போலோட லொக்கேஷன் கிடைச்சிடும் ஸோ அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் டிவைட் பை டூ இந்த ஃபார்மேட்டில் வரும் இந்த வேல்யூலாம் ஏவோட வேல்யூம் பியோட வேல்யூம் சியோட வேல்யூம் போட்டிங்கன்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் டூ வரும் இந்த மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடாது மைனஸ் டூ ஜே டிவைட் பை டூ வரும் ஸோ இதில் டூ டூ ரெண்டுத்துலேயும் கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் ஒன் ஜே ஆர் சிம்பிளி ஜே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு போல் போலோட லொக்கேஷன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜே ஸோ இதுதான் போலோட லொக்கேஷன் நம்ம ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சோம் த்ரீ போல் வந்து ஒன் ஜீரோ கம்மா மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஜே ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் கன்சிடர் ஏ ஃபீட்பேக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வித் ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஜிஎஃப்எஸ் இன்டூ ஹெச்எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ் டிவைட் பை எஸ் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் எஸ் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எஸ் த டைப் ஆஃப் ஏ ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட டைப் கேட்டிருக்காங்க போன ப்ராப்ளம் நம்ம கண்டுபிடிச்சது க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சோம் இந்த ப்ராப்ளமில் கேட்டுக்கிறது ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனோட டைப் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது இப்போ க்ளோஸ் லூப் ஃபங்க்ஷனுக்கு மட்டும் ஆர்டர் இருக்கும் ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கு டைப் இருக்கும் ஸோ டைப் பண்ணுறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் லூப் போல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் லூப் போல்ஸ் அட்டு அட்டு ஆரிஜன் ஸோ ஜீரோன்றது ஆரிஜன் சொல்லிக்கிறோம் ஆரிஜன் ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏற்கனவே சொன்னது மேலே இருக்கிறது ஜீரோ டினோமீட்டரில் இருக்கிறது போல்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ போடும்போது இந்த எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றது ஒரு டேர்ம் இருக்குது ஸோ அதாவது இந்த எஸ்ஸோட பவர் வந்து ஒன்று ஸோ நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது டைப் ஆஃப் த சிஸ்டம் வந்து ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ டைப் வந்து இது கொடுத்துருக்கிற ஓப்பன் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனுக்கு டைப் வந்து ஒன்று சப்போஸ் இங்கே எஸ் பவரில் எஸ்ஓட பவரில் டூ இருந்ததுன்னா டைப் டூ அதேமாதிரி த்ரீ இருந்ததுன்னா டைப் த்ரீ வரும் சப்போஸ் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதிலலாம் இப்போ இதை ஈக்வட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் எஸ் ஈக்வட் பண்ணிங்கன்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ நம்மளுக்கு டெஃபினேஷன் ஆஃப் டைப் என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஓப்பன் லூப் போல்ஸ் அட் ஆரிஜன் அதாவது ஜீரோ வரணும் எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வர மாதிரி எத்தனை நம்மளுக்கு ஓப்பன் லூப் போல்ஸ் இருக்குன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் நம்மளுக்கு டைப்பு ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ அப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ ஒரு டைம் மட்டும் ஜீரோ வரும் எஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும்போது ஜீரோ கமா ஜீரோ அதாவது ரெண்டு டைம் வந்து ஓப்பன் லூப் போல்ஸ் ஆரிஜன் அதாவது ஜீரோவில் வரும் ஸோ அப்போ வந்து அது அந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு டைப் ஆஃப் த சிஸ்டம் வந்து டூ ஸோ கொடுத்து இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்மளுக்கு டைப் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஒன் சப்போஸ் இந்த எஸ் டேர்மே இல்லை ஸோ ஆரிஜனில் வர டேர்மே எதுவுமே இல்லைன்னா அந்த சமயத்தில் நம்மளுக்கு டைப் ஆஃப் த சிஸ்டம் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் டைப் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி டைப் ஆஃப் த சிஸ்டம் வந்து ஒன்று அடுத்த கொஸ்டின் கிவிங் த டேம்பிங் ரேஷியோ ஹீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அண்டு அன்டேம்பர் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகான் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ரேடியன் பர் செகண்ட் ஆஃப் எ செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ டேம்பிங் ரேஷியோவும்
ஃபோர் ஒன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஃபோர் ஃபோர் எஸ் ப்ளஸ் அகெயின் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் இதுதான் நம்மளுக்கு க்ளோஸ் லூப் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டத்தோட க்ளோஸ் லூப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபார் த ஈக்வேஷன் எஸ் கியூ மைனஸ் ஃபோர் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் இந்த லெஃப்ட் ஆஃப் ஆஃப் த எஸ் பிளேன் வில் பி பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்மளுக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதிலேருந்து நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸு நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸு இந்த லெஃப்ட் ஆஃப் ஆஃப் எஸ் பிளேன் கேட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் அது பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம சால்வ் பண்ண வேண்டிய மெத்தட் ரவுத் அரைட்ஸ் கிரைட்டீரியா அந்த மெத்தட் வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ ரவுத் அரைட்ஸ் கிரைட்டீரியா பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் மார்ஜினரி ஸ்டேபிள் இந்த மாதிரி இதுவாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம பேசிக் மெத்தட் என்னென்னா நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஃபார்மெட்டில் நம்ம எழுதுவோம் ஸோ அது எப்படி எழுதான்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த எஸ் கியூப் மைனஸ் ஃபோர் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அது இருக்குங்களா ஸோ அப்போ அதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆட் நம்பர்ஸ் ஆட் ஆட் பவர்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா எதுக்கிறோம் முதல்ல ஸோ எஸ் கியூப்லேருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ எஸ் கியூப்னு எழுதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஆட் நம்பர்னும் போது இது ஒன்று ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் எழுதிக்கிறோம் கோரிஃபிஷன்ஸ் மட்டும் எழுதுகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த எஸ் ஸ்கொயர் டம் அதில் மைனஸ் ஃபோர் அகேன் மைனஸ் ஃபோர் அது எஸ் ஸ்கொயரோட கோவிஷன் மைனஸ் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மட்டில் எழுதிக்கிறோம் ஸோ எந்த அளவுக்கு லென்த்தியாக இருக்கோ ஈக்குவேஷன் லென்த்தியாக இருக்கோ அதே மாதிரி ஒன் ஒரு நம்பர் விட்டு ஒரு நம்பர் அதில் கோவிஷன்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கணும் சப்போஸ் இங்கே எஸ் பவர் ஃபோர் இருந்ததுன்னா எஸ் பவர் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்புறம் எஸ் ஃபோரோட ஃபோரோட கோவிஷன் அதுக்கப்புறம் எஸ் ஸ்கொயரோட கோவிஷன் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டன் டம் வரும் செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் கியூப்பில் வந்து எஸ் கியூபோட டம் எஸ்ஓட டம் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ இது புரிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் இந்த இந்த டைக்னலில் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மைனஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் பண்ணுவோம் இது நார்மல் மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் இந்த ரவுத் அரைட்ஸ் கிரைட்டீரியா மெத்தில் ஆர்ஹெச் கிரைட்டீரியாவில் ஆர்ஹெச் கிரைட்டீரியாவில் நாம் என்ன பண்ணுவோம்னா முதல்ல இப்படி இருந்து இப்படி போவோம் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் அதாவது மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் சரிங்களா அது அப்படியே வந்துடும் மைனஸ் ஆஃப் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் டிவைடட் பை இந்த இந்த டர்மு மைனஸ் ஃபோரை போட்டுக்கணும் ஸோ அப்போ இதில் வரக்கூடியது மைனஸ் ஃபோர் ஒன் இது அதுக்கப்புறம் இது ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் போடுவோம் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் ஸோ நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும்போது மைனஸ் டென் வந்துடும் டிவைட் பை மைனஸ் ஃபோர் சரிங்களா ஸோ அப்போ மைன் மைனஸ் டென் டிவைட் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அந்த ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்த ரோல் எழுதிக்கிறோம் அப்புறம் இங்கே எந்த டர்ம் வராது அது ஜீரோ ஆகிடும் அகேன் அடுத்தது காலம் எழுதுறதுக்கு இந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி அகேன் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணோம் ஸோ அதாவது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இந்த ஜீரோ விட மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த டர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போ இந்த டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் சிக்ஸ் ஸோ அகெயின் ஜீரோ இது மாதிரி போயிட்டுருக்கும் ஸோ எஸ் பவர் ஒன்று அதுக்கப்புறம் கான்சன்ட் டம் எஸ் பவர் ஜீரோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணி எஸ் பவர் ஜீரோ வரும்போது ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம அவருக்கு ரவுத் அரைட்ஸ் கிரேட்டரியா என்ன சொல்லுது ஆர்ஹெச் கிரேட்டரியா என்ன சொல்லுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் சைன் சேஞ்சஸ் பார்க்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு காலமில் நம்பர் ஆஃப் சைன் சேஞ்சஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அது தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் லைங் ஆன் த ரைட் சைட் லைங் ஆன் த ரைட் சைட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சைன் சேஞ்ச் வந்தாலே நம்மளுக்கு அன்ஸ்டேபிள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் ரெண்டாவது அன்ஸ்டேபிள் மூணாவது மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் ஆர் கிரிட்டிக்கலி ஸ்டேபிள் சரிங்களா இதுதான் மூணு மெத்தட் வந்து ஆர்ஹெச் கிரேட்டியில் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் ஆர் மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் இப்போ ஸ்டேபிள் சிஸ்டமுக்
அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும்போது ரைட் ஹேண்டில் ரைட் சைடில் ரைட் ரைட் சைட் ஆஃப் எஸ் எஸ் பிளேன் ரைட் சைட் ஆஃப் எஸ் பிளேனில் நம்மளுக்கு போல்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த டைமே வந்து நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் வந்து அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆராய்ச்சி மெத்தட் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைன் சேஞ்ச் தான் இந்த சைன் சேஞ்ச் ஆக வச்சுன்னா நம்மளுக்கு அன்ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் எத்தனை சைன் சேஞ்ச் ஆகுதோ அத்தனை போல்ஸ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் இருக்குது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் எத்தனை சைன் சேஞ்ச் இருக்கோ அத்தனை சைன் சேஞ்ச் அத்தனை போல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் ரிமைனிங் போல்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் இதுதான் வந்து அன்ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோஸ் எல்லாமே வந்து ஜீரோ வரும் இந்த ரோவோட வேல்யூ அதாவது இந் இந்த ரோ இருக்குல்ல இப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ ஜீரோ அது மாதிரி ரோஸு ஃபுல் ரோஸ்மே ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அந்த சிஸ்டம் ஃபுல் ரோஸ்மே ஜீரோவாக வந்து ஆனால் சைன் சேஞ்ச் எதுவுமே இல்லை ஃபுல் ரோஸுமே இந்த ஃபுல் எதுனா ஒரு ரோ ஃபுல் ரோவும் ஜீரோ வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் சைன் சேஞ்ச் எதுவும் இல்லை அந்த சமயத்தில் மார்ஜினே ஸ்டேபிள் சப்போஸ் இந்த ஜீரோ வந்துச்சு ஆனால் சைன் சேஞ்சு இருக்குன்னா அது அன்ஸ்டேபிள் சைன் சேஞ்ச் வந்தாலே அன்ஸ்டேபிள் சப்போஸ் சைன் சேஞ்ச் வராமல் இந்த ரோஸ் எல்லாமே எதனா ஒரு ரோ கண் பர்டிகுலர் ரோ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ வந்து அது மார்ஜினல் ஸ்டேபிள் இது தான் பார்த்தீங்கன்னா ரவுத் சர்வீஸ் கிரைடீரியா ஸோ இந்த ப்ராப்ளமுக்கு வரும் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கிறது லெஃப்ட் ஆஃப் ஆஃப் எஸ்பிளைன் நம்பர் ஆஃப் ஹோல் செட் நம்பர் ஆஃப் ரூட் செட்டு லெஃப்ட் ஆஃப் ஆஃப் எஸ்பிளைன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு சைன் சேஞ்ச் ரெண்டு நடந்திருக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எஸ் கியூப்னு இருக்கிறதுனால மொத்த போல்ஸ் வந்து த்ரீ போல்ஸ் ஸோ ஆர்டர் ஆர்டர் சிஸ்டம் தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ வந்து எஸ் கியூப்ன்றதுனால மொத்தம் மூணு போல் இருக்கும் மூணு போலில் த்ரீ போல்ஸ் சரிங்களா த்ரீ போல்ஸ் அதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் வச்சு பார்க்கும்போது இதிலேருந்து இது இங்கே வந்து ஒரு ஒரு சைன் சேஞ்சும் மைனஸ் ஃபோர்லேருந்து இங்கே வந்து இன்னொரு சைன் சேஞ்சும் இருக்குது அப்போ ரெண்டு சைன் சேஞ்ச் அப்போ ரெண்டு சைன் சேஞ்ச் வரும்போது எத்தனை சைன் சேஞ்சோ அப்போ சொல்லியிருந்தேன் ரைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அத்தனை போல்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ரெண்டு போல் வந்து ரை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது ரெண்டு போல் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ ரிமைனிங் போல் மூணு போலில் ஒரு போல் ரெண்டு போல் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு போயிடுச்சு அப்போ ஒரு போல் மட்டும்தான் வந்து ஒரு போல் தான் வந்து நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் நம்பர் ஆஃப் ரூட்ஸ் அட் த லெஃப்ட் ஆஃப் ஆஃப் எஸ்பிளைன் வில் பி ஆப்ஷன் பி ஒன் அடுத்த ப்ராப்ளம் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ ஃபீட்பேக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இஸ் எஸ் கியூ ப்ளஸ் கே எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எஸ் ப்ளஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபார் த சிஸ்டம் டு பி கிரிட்டிகலி ஸ்டேபிள் த வேல்யூ ஆஃப் கே ஷுட் பி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் ஸோ ஆர்ஹெச் மெத்தடை கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸ்டேபிள் அன்ஸ்டேபிள் அண்டு கிரிட் கிரிட்டிகலி ஆர் மார்ஜினலி ஸ்டேபிள் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதில் நம்பர் ஆஃப் ஃபோல்ஸ் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு காலம் சைன் சேஞ்ச் எவ்வளோ நடக்குதோ அது அந்த சைன் சைன் சேஞ்சுக்கு நம்மளுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போல்ஸ் இருக்கும் அந்த சிஸ்டம் சைன் சேஞ்ச் நடந்தாலே அது அன்ஸ்டேபிள் சைன் சேஞ்ச் இல்லைன்னா ஸ்டேபிள் அப்புறமேட்டு நம்மளுக்கு ரோஸ் ஃபுல் ரோவும் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோவாக வந்தால் அந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு கிரிட்டிகலி ஸ்டேபிள் ஆர் மார்ஜினலி ஸ்டேபிள்ன்ற கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தேன் அந்த கான்செப்ட் வச்சு தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறேன் சரிங்களா ஸோ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரவுத் அரிட்ஸ் கிரியேட்டிவாவில் ஆர்ஹெச் கிரியேட்டிவாக பத்திரில் போடுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஸோ எஸ்கியூ ஸோ எஸ்கியூ ப்ளஸ் எஸ்கியூப் டேர்மில் ஃபஸ்ட்டு கோஎஃபிஷன் ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஆட் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஸோ அதோட கோஎஃபிஷன் ஃபைவ் ஸோ இப்படி எதுனா ப்ளஸ் ஃபைவ் அடுத்தது எஸ் எஸ் கோயில் இதோட கோஎஃபிஷன் கே அடுத்த டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸோ ஒரு டேர்ம் மட்டும் ஒரு டேர்ம் எழுதிக்கணும் ஏற்க பார்த்தோம் ஸோ அதை எப்படி பார்த்தோம் அடுத்த ரோ அடுத்த ரோ வந்து எஸ் ஒன் ரோ அதை எப்படி ஃபார்ம் அவுட் பண்ணுறதுனா ஃபார்ம் பண்ணுறது இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் அதாவது ஃபைவ் இன்ட்டு கே மைனஸ் டென் டிவைடட் பை கே ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தது தான் ஸோ அதைப்படி போட்டோம் ஃபைவ் கே மைனஸ் டென் டிவைட் பை கே இந்த டேர்ம் வந்து இங்கே எதுவுமே இல்லாததுனால அது ஜீரோ ஆகிடும் இந்த டேர்ம் அடுத்தது எதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணுறது எதுவும் இல்லாதனால அது ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்தது எஸ் பவர் ஜீரோ வந்து இந்த டேர்ம் இந்த டேர்மே மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ இதே இதே மல்டிப்ளை
ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு காலம் தான் சைன் சேஞ்சில் எல்லாமே பாசிட்டிவ் நம்பராக தான் இருக்குது ஸோ ஜீரோ போட்டாலும் நம்மளுக்கு அந்த சைன் சேஞ்ச் கிடையாது அது எல்லாமே பாசிட்டிவ் நம்பராக தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம மார்ஜினலி ஸ்டேபிளாக கிரிட்டிக்கலி ஸ்டேபிளுக்கு இந்த பர்டிகுலர் டேம் அதாவது ஃபைவ் கே மைனஸ் டென் டூ பை கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து அந்த கிரிட்டிக்கலி ஸ்டேபிளோட கண்டிஷன் இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகணும் ஸோ இதை இப்போ கேவோட வேல்யூ கண்டு கண்டுபிடிச்சா நம்மளுக்கு இது ஆன்சர் வந்துடும் இது எப்படி போகிறதுனா இந்த கே மல்டி ஆகிடுச்சுனா ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஃபைவ் கே மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபைவ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு டென் கே இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பை ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ கேவோட வேல்யூ என்னதுன்னா டூ சரிங்களா நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க கேவோட வேல்யூ ரெண்டு ஸோ டூ ஸோ இந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் வந்து கிரிட்டிக்கலி ஸ்டேபிளாக இருக்கிறதுக்கு வேல்யூ ஆஃப் கே தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனில் ஆப்ஷன் சி தான் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் எக்ஸாம் 